大塚の皆さんごきげんようジュネですこのチャンネルは様々なカルチャーの縦糸を闇の横糸へつないでいく永遠の大塚の皆さんのためのチャンネルです大変お待たせいたしました本日のテーマはズバリライチ光クラブです、まあ、一般的にライチ光クラブと聞いて思い浮かぶのはこちらは古谷宇佐丸先生によって書かれた漫画版のライチ光クラブだと思いますただまあこちらの後書きに宇佐丸先生が書いていらっしゃる通りですねこちらはもともとは80年代の東京グランギネルという劇団による演劇だったんですねタイトルに星マークがついているのが古谷版でついていないのがグランギネル版なんですけどもただ東京グランギネル版ライチ光クラブ資料がほとんど残っていないというかまあその非常に入手困難な状態でですね多くの構図家の方にとっては謎に包まれた存在かなと思いますそこで今回はライジ光るクラブって何呼んだけどどんな話やったっけという方にまずは古谷宇佐丸版ライジ光るクラブの概要とあらすじについてお話ししたいと思いますそして次にこうした過去の資料を引用しながらですね知られざる東京グランギネルバーライチ光クラブについて古谷版と比較しつつその全貌を解き明かしていきたいと思いますそして最後によりライチ光クラブという作品のエッセンスがわかる知らなくてもいいけどもするともっと面白いというですねライチ光クラブの豆知識というかまあ小ネタ集についていろいろ雑学的なことをお話ししていきたいと思います先に1点だけ注意事項として申し上げておきたいのがですね今回ちょっと深いところに踏み込むためにラストのラストまでお話しする必要があったので今回の動画はネタバレ込みのお話になっておりますなのでまだライチ読んでないラスト喋ってほしくないっていう方はですねちょっと閲覧注意という内容になっておりますのでその点だけご了承いただければと思いますフレアウサマル版のライチだけでなく東京グランギニョル版のライチまでですね YouTube 史上初めて最も踏み込んだ内容にしていきたいと思っておりますのでライチファンの方もグランギニョルファンの方もぜひ楽しんでいただければと思いますそれではレッツゴーではまず、古谷宇佐丸先生が書かれた星マーク付き、ライチ光クラブについてですね、その概要とあらすじをお話ししていきたいと思います。えー、東京グランギニョルによるライチの公演はですね、1985年と86年にその再演がされているんですけど、まあ、当時高校生だった古谷先生はそれを見て凄まじい衝撃を受けます。そしてこれを漫画にしてみたいという思いからですね、漫画エロティクス F という雑誌の33号から39号にかけて、えー、2005年から2006年にかけてですね、連載をされます。エロティクス F はですね、2001年から2014年まで各月で出て漫画雑誌ですねちょっと今はもう休暇になってしまっているんですけどそしてそれらの連載をまとめたこちらの単行本が2006年に刊行されますこれが若い世代を中心としてすっさまじい人気を博し2011年にはこの前日談や登場人物のバックグラウンドなどを描いた「僕らの光クラブ」という番外編が刊行2012年にはテレビでショートアニメが放映され、同じく2012年と翌年2013年には舞台に一度なっています。2015年にはミュージカルになり、2016年には映画にもなるだというですね、様々なメディアミックス展開を遂げました。さて、ではそんな人気を博したライチ光るクラブ一体どういう話なのかというあらすじを今一度おさらいしてみたいと思います。舞台は黒い煙と油に覆われた蛍光町という架空の街です。まあ工業地帯で治安が悪く、こうそこにあるこう蛍高校中学校という男子校はですね女子の中には危ないから関わってはいけない扱いをされているという描写がなされていますまあこの蛍光中学校に通う男子生徒たちはですねこう労働者階級の、まあ、非常に貧しい家庭の子供たちだというあのバックグラウンドがあるんですけどこの蛍光町のとある工場の廃墟に秘密基地光クラブを作ってゼラを帝王と崇め毎晩12時に集まる蛍光中学校の生徒たちがいました順番にニコライゾーカネダ電卓ダフタミヤ、ヤコブ、ジャイボというそれぞれ本名とは別の特異なあだ名を持ったメンバーたちなんですが彼らはある目的のために1年半かけてあるロボットを作っていましたやがて完成したロボットはライチの実を燃料として動くことからライチと名付けられ美しいものを連れてくるように命名されますしかしライチは美しいものが何なのか理解できず違うものばかりを集めてきますそんなライチに彼を設計プログラミングした電卓というメンバーがですね、新しいプログラムをインプットします。それはライチに自分は人間であると認識させるプログラムでした。するとライチはついにカノンという名前の美少女を捕獲して、合わせて数人の少女を光クラブに連れてきます。
。光クラブの面々はカノンを玉座に据えて女神として崇めるんですが、しかしゼラに反発を覚えたタミヤは、ダフと共にカノン以外の少女たちを密かに逃がそうと画策します。しかしそれがゼラに発覚してしまい、タミヤは粛清として自分の手でダフを処刑することになってしまいます。これを機にゼラは疑心暗鬼に陥り始め、命令を下されたライチによって金田まで殺されてしまいます。一方で、玉座に据えられて眠っているふりをしていたカノンは、秘密基地に団員が誰もいない夜にライチと交流して心を通わせていきます。そしてライチにもう人を殺めてはいけないと教えます。そんな中、自らの計画に不安を感じたゼラは、カノンを美しいまま永遠に生きる鉄の少女にするために、カノンの処刑をライチに命じます。命令に逆らえず、カノンを水に沈めたライチは、自身を操った光クラブへの怒りから暴走、光クラブのメンバーを次々と殺害します。しかし、ゼラに危害を加えると自動発火するプログラムを組まれていたために、炎に包まれて壊れてしまうんですね。溺れずになんとか生き延びたカノンは最後に一人、さようなら、ライチ光クラブとつぶやき、光クラブの秘密基地を一人後にするところで終幕となります。古谷版はですね、東京グランギニル版にはなかった、ボーイズラブ要素や、光クラブのメンバーのそれぞれのこう、細かい思惑みたいなものを取り入れてですね、思春期の少年たちの自己陶酔や、大人になることへの恐怖心、嫌悪感、そして鬱屈した性欲、性衝動といったものをより前面に押し出した仕上がりになっています。やっぱり個人的にはやっぱりそういうところがですね、若い世代のこう、ハートを掴んで非常にヒットした、えー、理由なのではないかなと推測しています。漫画の表現自体はですね、エロティックだったり、グロテスクだったり、まあちょっと過激な内容ではあるんですが、その思春期ならではのその揺らぎだとか屈折といったものにですね、ぜひ注目して読んでいただきたい漫画作品になっております。では、そんな古谷さんがライチ光クラブを生み出すきっかけになった伝説の劇団、東京グランギニョル、そしてその伝説の舞台、ライチ光クラブについてお話ししていきたいと思います。この東京グランギニョルという劇団はですね、1984年から86年まで、たった2年間しか活動しなかった劇団なんですが、それまでのこう、アングラ的、まあ、いわゆるその衝撃情景ですね、そういった劇団とは一線を画した、賛美かつエロティック、グロテスクながらどこかリリカル、そうしたお芝居を作り、今なお伝説的存在として語り継がれている劇団です。2年間の間に発表したのは全部で4作品なんですが、1984年マーキュロ、1985年ガラチア帝都物語、1985年と86年にこのライチ光クラブ、1986年にワルプルギスということで、ライチはつまりこの東京グランギニュールの3作目にあたる作品なんですね。劇団の主催者は、アメアノリミズという方です。今なお、劇作家あるいはまあ美術家として活躍されている方ですが、東京グランキネルはえ彼が22歳の時に旗揚げした劇団だったんですね。22歳えライチヒカルクラブですね、アメアノリミズさんの作品だと語られることが多いんですが、正確に言うとこの脚本はですね、タガネキキョウという方との共作なんです。このタガネキキョウさんはもう表現活動には関わっていらっしゃらないそうで、現在は元グランギニョルのあの関係者さえ連絡が取れない状態だそうで、まあ彼女の実態はですね、私たちその後追い世代にとってはもう全く霧に包まれた存在ではあるんですけど、アメアノリミズという人はですね、あまりその叙情的でロマンチックな表現っていうのを実は好まない方で、どちらかというと彼の表現はですね、その非常に高質で冷たい、有機物より無機物的な、そうした感性をお持ちの方なんですね。一方でこのタガネキキョウという方はですね、もう少し甘くてこう、少女を趣味的なあの感性の持ち主で、ライチもですね、こう、ぼっこ性的な学ラン、青少年の否定、少年少女の永遠性といった、他にもアミヤさんらしい無機質でこう冷たいこうテーマとかまあモチーフみたいなのを持ちながらそこにですねロボットと美少女のこう淡い恋そしてそれが悲恋に終わるというそうしたロマンチシズムが通底しているというのはやはりこのタガネキキョウという方が携わっていらっしゃったのが非常に大きいんではないかなと思うんですねなのでライチヒカルクラブを愛する方はですね古谷宇佐丸先生やアメヤのりみつさんにプラスしてですねぜひこのタガネキキョウというお名前を覚えていただきたいんですけど非常に残念なことにですねこの東京グランギニョルバーライチ光クラブ映像、脚本が残ってないんだ。他の作品はですね、こう過去の雑誌とかにこう脚本が掲載されてたりとか、フルで映像が残ってたりとかするんですけど、ライチだけ残ってない。まあ、正確に言うと
もその元グランギニュールの役者さんあるいはそのグランギニュールのファンだった方っていってまあそういう関係者ですねはまあ一応お持ちだそうなんですがまず映像はですねこのライチ光クラブ BGM に坂本龍一とか細野晴臣とかそうしたこう商業音楽というのでしょうかなんかそういったものをこう非常にたくさん使っててですね、判刑の問題がありますので、DVD には絶対できないんですね。で、脚本もですね、まあその古谷さんがこの、まあライジヒカルクラブを書くときはですね、あの関係者の方にまあ手書きの脚本を見せてもらったということもあるそうなんですが、まあそれもその手書きで非常にまあプライベートな持ち物にはなりますので、私たち一般人は手に入れられないんです。まあ、なので、まあ過去に販売されていて、今古本として手に入るですね、まあこうした、あの、商業誌に載っているその断片的な情報から、まあ当時の様子はちょっと伺いしていることしかできないんですね。まあこれはその昔発売されていたジュネというですね、あの、ボーイズラブ系の雑誌なんですけど、ここにライチ光クラブという記載がありますよね。まあグランギニュールのライチの舞台のですね、まあレビューとか、あの、写真とかが載っている雑誌になります。ということで、そうした資料を参考にですね、グランギエルバーライチのいろんな概要に迫っていきたいと思うんですが、まず初演はですね、1985年12月20日から25日のクリスマスまで、東園パラータという下北沢にある、えー、歌手劇場で公演されました。この東園パラータは今でもある、まあ、歌手劇場ですね。あの、親戚喫茶として有名な世田谷のですね、ジャシューモの斜め向かいにある劇場なんですね。このジャシューモ、あの、元ラノベで、あの、京都アニメーションによってアニメ化もされた、教会の彼方にもモデルししして登場すするらしいですねあと作家のモリマリーがですね行きつけとして頻繁に利用していた場所でもありますモリマリーについてはこちらの動画で詳しく語っておりますのでよければご参照くださいちょっと話がそれましたが、えー、再現はですね1986年、えー、3月27日から4月2日まで中野区の都立火星スーパーロフト金堂で、えー、上演されましたこれ場所が変わったのはあの、東園パラートを血のりで汚しすぎて出禁になったからとかなんとか。このスーパーロフトは今となってはもう伝説的なライブハウスですね。あのブルーハーツが初期の頃ライブをして、ノイズ系バンド、花たらしのあの山塚愛がですね、ユンボで破壊したライブハウスです。このテレポほんま何回見ても笑うんですけど。で、このグランギニョルによるライチの公演ですね、連日すっさまじい人気だったそうで。このジュネにもですね、連日立ち見の盛況で当日で来た人は入れないという状態。前売り券買ってないと劇場に入れないことがある。いつも満席大盛況。という風に書かれてますね。あとこのレビューのここにもなんとなくぽい人が書かれてるんですけど、本来ならこうライブハウスにいそうなですね、こう黒ずくめの入れたちのこうお客さんとかも結構いたそうで、まあそういったその客層みたいなものもですね、その他の劇団とはちょっと一線を隠していたようですね。ジャイボ役を務めたのは主催の雨谷紀水さんです。古谷版でジャイボがアミヤくんって呼ばれるコマがあると思うんですけど、これはアミヤのリミズから命名されてるんですね。で、古谷さんがですね、この漫画の後書きで、演劇ファンは半ズボン姿のジャイボを期待していたかもすいませんという風に書いていらっしゃるんですけど、ただですね、グランギニュル版の舞台ではですね、ジャイボはこういう感じで半ズボンを履いていたからなんですね。では全員同じ中学校のメンバーということで、まあ、みんな同じ学ランを着ていると思うんですけどグランキネル版ではですねみんなが学ランを着ている中ジャイボだけネクタイにジャケット半ズボンという入れたちだったんですねジャイボはドイツの学校に通っていた生徒だったという設定だったようですカノン役を務めたのはシンガーソングライターの越見春さんですねちなみにグランキネル版ではですねカノンという名前ではなくてマリンという名前の役になっていますこのマリンというのはですねまあ古谷さんも後書きで書いてらっしゃるんですけど梅津和夫のですね「私は慎吾」という長編の SF 漫画がありましてこれはその自我に目覚めたロボットのまあちょっと悲しい話みたいな絵なんですけどここに登場するヒロインの名前がマリンなんですねでまあグランギニュル版はそこから引用されたそうですがあとグランギニュル版のマリンはセーラー服ではなくですねこんな感じであのショートヘアにワンピースという入れたちだったようですロボットのライチ役を務めたのは島田久作さんですね。今はまあその俳優として非常に有名になっていらっしゃる方ですけども、彼はこの東京グランギニュルからですね、俳優業をスタートされたんですね。当時もうすでに29歳でですね、俳優としてはかなり遅咲きの方だったんですけど、先日したですね、グランギニュルの2作目の公演、ガラチア・テート物語の上演がですね、関係者の目に留まり、映画、テート物語の加藤康則役に抜擢されて、そこから一躍有名になられたという方ですね。ゼラ役を務めたのは常川博之さんです。古谷版でゼラが常川と呼ばれるコマがありますが、これも常川博之さんから命名されてるんですね。
彼もまあ今なお役者をやっていらっしゃる方なんですけどあの数少ないですね東京グランギルーの音源を持っていらっしゃる方でライチ闇クラブという名前でですね当時の,まあそのグランギニル版ライチのことを語るまあトークイベントみたいなそういったイベントを不定期で今なお開催されています占い師の丸木戸丸尾はあの丸尾水広さんが務めました丸尾水広って誰っていう方はですねこちらの動画で詳しく語っておりますのでぜひ参考にしてみてくださいまあ、彼は実際に舞台で役者を務めたほか、えー、グランギニョルのポスター宣伝美術なども全部手掛けていらっしゃいましたではこちらのジュネを見ながらこちらの古谷宇佐丸版と比較しつつ当時の東京グランギニョル版ライチ光クラブのその全貌を振り返っていきたいと思いますまずですね古谷版ライチの冒頭で浜里という生とかあの秘密基地を除いた生でこう目を焼かれるというシーンがあると思うんですけどそれがジュネの掲載記事ではここに当たりますねグランギニュル版では鳥羽という名前の生徒が制裁を受けているんですけどこの鳥羽を演じたのが浜里健太郎という人だったので、えっと、古谷版では浜里という名前の生徒になっていますでまあ古谷版ではですねこの浜里という生徒がまあどういうライトで目を焼かれたのかということがあんまり書かれてないんですけどここには強力なライトお気に入りのロイヒテンという記載がありますねこれは多分、ハッシュタップロイヒテンのことかなと思います。あの、ドイツの老舗ランプメーカーなんですけど、多分、グランギニル版ではこのロイヒテンのスポットライトで目を焼かれたという描写になっているようですね。この気に入ってるランプもドイツのメーカーっていうこの徹底プリがいいですよね。あとは、浜里を追ってきた女教師がですね、ジャイボにナイフで刺されて殺されるシーンというのが、まあ、フレーバーにあると思うんですけど、グランギール版ではですね、ジャイボに鉄のペニスで侵されて、まあ、下半身から血を吹き出して死ぬというですね、よりグロテスクな描写になっているんですね。古谷版ではですね、この鉄のペニスという要素が完全に消されてしまってるんですけど、グランギール版にはですね、光クラブのメンバーは全員童貞のままペニスを鋼鉄に改造しているっていう設定があるんですね。で、さらにその状態でジャイボがテレビを使って G に及ぶというシーンもあるんですね、レビューの方ではこんな風になんかズッコンバッコンで<笑>すごい茶化して書かれてますけどこれはですねやっぱり非常にグランゲルバーライチを象徴する一つのシーンじゃないかなと思いますその女性によって怪我されることのない性というものをどこまでも無機物なもの無機質なものとして扱おうとするそうしたアメ屋さんらしいこう冷たく硬質な設定というものがですね元祖ライチのそして東京グランギネルという劇団の作品のやっぱり特質なんですねでまあそして浜里女教師といってまあ侵入者をですねあの光クラブは潜望鏡で観察していると思うんですけどフレーバーライチはですねどうもこの潜望鏡は1本しかないように書かれてるんですけどグランギニュル版はですね4本あったそうなんですねでパッと手を叩くと天井からこう客席に向かってこの潜望鏡というのがですねこうブラーンとこう描いてこう落ちてくるらしくってこれがめちゃめちゃかっこよかったらそうですねでもそれは鋼鉄のこんな棒切りみたいなものが振り子みたいに落ちてくるわけですから役者からしたら命がけですよねで次にゼラにあの黒い星がついていると予言したあの丸木戸丸尾っていう占い師ですねあのこれ版では手相とか水晶で占いをするまあそうしたおじいさんになっているんですけどグランピエロ版はですねスーツに蝶ネクタイをつけていて光クラブのメンバーたちにヒトラーも毎日食べていたんだと言ってチョコレートを与えたり死体解剖ビデオを見せたりとですねかなりそのぶっ飛んだ変態キャラだったようですねでロボットにライツという名前をつけると宣言したのもこのマルキドマルオだったようですで、それからフレーバーライチでですね、明日マシンが起動するということで、ライチュッシュで乾杯するシーンがあると思うんですけど、この乾杯シーンは東京グランギルバンにもあるようで、ただ、それはあの美少女かの、まあ、あの、グランギルバンだとマリンですね、彼女の誘拐に成功した時に乾杯をするそうなんですね。で、グランギルバンではここで一旦幕が降りて、第1幕が終了となります。さて、で、グランギルバン第2幕に入るんですけど、フレーバンではですね、いろいろこう、誰が裏切って誰が裏切ったっていう、その最後の黒幕はジャイボということになっているんですけど、グランギルバンはですね、絶対君主ゼラに対するタミヤの一人の反乱という筋書きになっていてですね、ライチ畑に放火するのもこうタミヤなんですねでフルエー版ではタミヤはなんかこう貼り付けにされていますが、えー、グランギエル版では、えー、捕まったタミヤはですね鉄のペニスを虚勢されますでそんなタミヤにですねマリンは慰めの言葉としてですね男と女と両方になれて得したとかそういう風に思うのよというそうですねそれに対するタミヤの答えがバカ野郎なんですがそりゃそう言うわなそれからえっとカノンとライチがオルガンを練習するシーンが古谷版にありますね
ではですね、賛美歌、えー、第463番を歌って、まあそれを練習しているという風景が書かれてるんですけど、グランビニュル版ではですね、ロバート・ワイアットのアンバージ・アンベリンを弾いているそうです。まあこの島田久作さんですね、バンドとかやってらっしゃった時期もあって、その楽器とかも弾ける人なんですけど、気になる方はこの綴りで、まあ、そのまま検索していただければと思います。まあ、オルガンの伴奏が非常に特徴的な、あの、いい曲ですね。で、古屋版でですね、私が機械になったらおばあさんにならないし、大地に嫌われないという、まあ、カノンが言うシーン、グランギニャル版にもあるんですけど、グランギニャル版カノン、まあ、つまりマリンのセリフはですね、もうちょっと悲観的でですね、おばあさんになったらいろいろなものから捨てられる、大地ももう花をくれなくなるというものなんですね。クラブの少年たちはですね、大人たちは醜いって、まあ大人になることを拒絶しているわけなんですけど、まあこれとよく似ていてですね、マリンもまた別の形で大人になること、老いることっていうのを恐れているんですね。そういうことがよくわかるセリフでですね、思春期の男女それぞれのこう成長することへの恐怖みたいなのを表している、まあ象徴的なセリフなんじゃないかなと思います。さて、で、いよいよクライマックスラストシーンなんですが、古谷場合はですね、光クラブの全員が死んで、ライチが破壊されて、カノンが光クラブを一人で去るという終幕になっていますよね。まあそんな中でですね、ゼラはあのニコにこう和式メイキでこう<笑>貫かれて死んでしまうという描写になっていると思うんですけど、グランピニル版ではですね、ライチに内臓を引き出されて一回倒れるんですね。で、光クラブメンバー全員を殺してしまったライチはこうマリンと掛けやろうとしたところで燃料切れになってしまうとマリンは最後にたった一粒残ったライチでですねこのロボットのライチを起こそうとするんですけどライチは二度と目覚めることがないんですねでこの後なんですがここの写真を見ていただきたいんですけどマリンがなんか被ってますよねあのライチにはですね少女を誘拐するときに眠らせるためにあの猫型マスクっていうのが出てくると思うんですけどこれはグランキニュルバンドの猫マスクなんですねあのレビューのイラストを見るとですねわかる通りこんな感じでなんかバケツっぽい形をしていたようなんですがなんとですね、ゼラはライチに内臓を引っ張り出されたにもかかわらず、まだ生きていて、マリンにこのバケツ型の猫マスクを被せて、殺してしまうんですね。そして内臓をぶら下げたまま立ち上がったゼラが、ボーラン、ベーギレンと叫んで、ホイッスルを吹くと、背景だったシートがバサッと落ちて、いくつも立ち並んだ脚立の上に血まみれになったメンバーたちがめいめい座っていると。そして互いの顔をライトで照らし合わせたりしながら、そのまま暗転していく。という終わり方になっているそうです。まあこれは一体どういうことを暗示したラストなのかということなんですが、このボーランベーギネンというセリフですね、ドイツ語でするとこういう綴りになるんですね。このボーランというのはまあドイツの古い言葉でまあさあさあみたいな。ベーギネンというのはですね、まあそのビギンですね、始めようという意味ですね。つまりゼラがさあさあ始めようと笛を吹くと、ライチに殺されたはずのメンバーたちがみんな揃ってるわけですよ。光クラブの少年たちはですね、まあペニス以外にもこう自身を改造していたのか、その不死身だったのかもしれないし、まあ死んでるかもしれないけど、彼らのその少年性というものが永遠になったというですね、まあそういう暗示かもしれないですし、まあ何かそういうこう謎を残してですね、光クラブは永遠にみたいな終わり方をするわけですね。いや、なかなか非常にこう考えさせられるというか、こう余韻を残す素晴らしい終わり方だなと思います。そしてここまで聞いてですね、思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構フレーバーライチというのはですね、そのオリジナルのグランギエロバンライチの骨子自体はですね、割としっかり残っている作品なんですね。まあ多少その設定とか、あのセリフの違いによってですね、グランキネル版にあった硬質で冷たい、その無機質な雰囲気というのは、フレア版ではもっとこう陰湿なですね、じとっとこう生々しい感じに変わってはいるんですが、ストーリーの骨子自体はですね、あんまり別に変わってないんですね。まあ原作をリスペクトしつつ、まあオリジナルの要素も取り入れつつ、まあ古屋さんらしいその陰酸な雰囲気をより持たせたという意味でですね、まあ全く別物といえば別物なんですが、まあその非常に巧みなコミカライズなので、じゃないかなとまあ、個人的には思っていますでは以上を踏まえてですね知らなくてもいいんだけど知ってるともっと面白くなるというそういったライチのまあ豆知識というかまあ雑学的な話をしていきたいと思います一つ目はですね蛍光町ですねフレーバーライチの舞台はホタルの光と書いて蛍光町という場所なんですがこちらはモデルがありましてですねこれがえっと神奈川
県川崎市の夜行町なんですね。まあ、ここはですね、一帯がの工業地帯でですね、あの夜もその工場の光で、高校と明るいことから夜の光と書いて、夜行町と名付けられたそうなんですが、ライチに登場する蛍光町もですね、その工業地帯を思わせる描写というのが非常にたくさんされていますよね。二つ目はドイツ語ですね。フレア版もグランギニュール版もですね、ライチ光クラブというのはドイツというのが重要なモチーフになってきます。メンバーにはそれぞれアインツ、ツバイスという風にドイツ語のこう数字が割り振られていて、またメンバーもですね、ドイツ語を喋ることがあるんですね。これなぜ光クラブのメンバーはこんなドイツリスペクトなんだって話なんですけど、まあその西洋で一番真面目と言われるドイツのですね、その規律に厳しいみたいな、まあ、そういうイメージみたいなのもあるかもしれないんですけど、やはりその独裁者ヒトラーへの承継があったんだと思われます。ゼラはですね、小学生の頃、占い師マルケドマルに呼び止められて、ヒトラーにもついていなかった黒い星がついていると。ボッチャンは30歳で世界を手に入れるか、14歳で死ぬと言われてるわけですね。まあ、そこからですね、きっとゼラの中にもそのヒトラーへの意識というものが芽生えてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、光クラブをですね、こう、ゼラという、こう、独裁者を崇める、こう、狂信的な集団としているところからも、またそのゼラの目的が世界征服であることからも、そのヒトラーへの強い意識ゆえに、あの、ドイツへの承継を募らせていたのではないかなと推測します。では、古谷版ライチに出てくるドイツ語をですね、それぞれ日本語訳していきたいと思います。まずは冒頭、秘密基地を、えー、覗き見した生徒を追いかけているシーンですね。ディー・リヒテー・ザイテー、右方向。ディー・リンケー・ザイテー、左方向。ディー・ヒンター・ザイテー、後方。ファフォーグン、オエ、ビー・ファイア・ニヒト、逃がすな。ビア・ハーベン・イム・エンゲ・ホーレン。我々は彼を追い詰めた。これちょっと文法的にミスがあるみたいですね。このイームというのは英語だとヒムですね。あの、彼に当たる言葉なんですけど、まあ、英語のヒムもですね、ヒー、ヒズ、ヒムってあの、核変化すると思うんですけど、ドイツ語もそんな感じで核変化があってですね。これはちょっと核が違うみたいで、正しくはイームではなくイーンだそうですね。あと、演技法でもですね、これ現在形なんですけど、正しくは過去分詞にしないといけないみたいでですね、過去分詞だと演技法ホルトになるみたいですね。最後に、エインザクガセ、袋工事だ。さて、次に逃げ回る生徒を捕まえてみんなで取り囲んで尋問しているシーンです。イヒヴィルニヒトメア。この男とは絶好だ。フィアウブーデンガセヘン。私たちは見られた。ディアスチュッツプンクツ。キチ。ダスマラレットアイネシューツアウフゼヒ。こいつは罪を犯した。これも一箇所文法的なちょっとあれ、あるみたいですね。えっと、冒頭の出す。これ英語のザーに当たる、まあ、鑑定詞なんですが、マンっていうのがですね、男性名詞なんですね。で、あの、ドイツ語は男性名詞、女性名詞、中性名詞で、あの、鑑定詞が変わりますので、ここはマンに合わせて、デアが正しいみたいですね。出す、ゲハイニムス、秘密、出す、リヒト、光、フェアバンデン、ストーレンフリーデ。邪魔者を排泄しろ。We are born in Westerfen. 我々は制裁を望む。エアモルド。殺せ。エアモルドデンマン。この男を殺せ。Die Westerfen. 制裁。Die Strafe. 罰だ。そして捕まえた女教師にゼラが喋ってるところは。Die Schauheim de East Alex. 美こそ全てだ。そして、音楽教師を責めているところですね。ラスモストラム、怪物だ。まあ別にその分からなくてもですね、そのストーリーの内容に深く関わってくるセリフではないと思うんですけど、まあドイツ語でこんな叫ばれたら怖いよね。三つ目に、電卓の命令語です。ライチをプログラミングした電卓は、まあその名の通り、あの、計算機の電卓に数字を打ち込んでですね、まあライチに命令語をインプットするんですけど、この時に打ち込んでいる数字はですね、2タッチ入力、またはなおポケベル入力と言われる文字入力法で打ち込まれた数列なんですね。この2タッチ入力というのはですね、まあ今皆さんあのスマートフォンを使っていると思うんですけど、まあ多くの方はフリック入力とかしてはりますよね。で、まあスマホの前はガラケーという携帯があったわけですが、まあこの時はですね、例えば O を出そうと思ったら、あのボタンを1、2、3、4、5回押して、あ、い、う、え、O と O を出す。いわゆるそのトグル式入力をよくしていたわけですね。で、このさらにガラケーの前の世代になるとですね、ポケベルと言われる、まあそのメッセージのまあ受信機みたいなのがありまして、これで使われていたのがツータッチ入力だったんですね。まあ携帯がない時代ですね、90年代にこのポケベルというメッセージ受信機がもう爆発的に流行ったそうで、ルーズソックスプリクラポケベルはもう女子高生の三種の神器と言っても過言ではないと言われてた時代はまあなんかあったらしいんですけど、これ実はですね、ポケベルを持ってるだけではメッセージの入力っていうのはできなかったんですね。ポケベルと
うのはあくまで送られてきたメッセージを受信しかできない機会だったんですじゃあ相手にメッセージを送る時はどうすればいいのかっていうと固定電話を使ったんですねでこの固定電話で打ち込まれた数字の組み合わせっていうのがカタカナに変換されて相手のポケベルに表示されるというなんかそういうめちゃくちゃめんどくさい仕組みだったんですねではどういう数字を組み合わせるとカナに変換されるのかという話なんですけどこちらの表をご覧ください例えば「あ」という文字を送りたければ「11」と押しますこうやってですね、2回数字をタッチすることで、1つの仮名を表示する。こういうあの入力方式だったので、えー、2タッチ入力という風に呼ばれてるんですね。では実際にこの表を参考にしながら、えー、ライチの電卓が打ち込んだ数列を見てみたいと思います。63ページ、ライチを起動するシーンですね。ライチと叫んで、911242ニと入力しています。これを表で見てみると、こんな感じです。91でラ、12でイ、42でチこれで確かにライチという文字列になりますね。次に89ページのですね、ライチをアップデートするために、電卓が密かに、えー、ライチに向かって打ち込んでいた数列がこちら。62455194これもこの表で見てみましょう。ひ45と52251な94レ。つまり、人になれというふうにここで打ち込んでいたんですね。最後に90ページ、ライチを再起動するときに電卓が打ち込んでいた数列がこちらです。これもこの表で見てみましょう。三陽、せ、九一、ら、五二、二、一五、お、二五、こ、九一、ら、九四、れ、九三、る。これ濁点が抜けているんですが、つまりゼラに怒られるってことですよね。ちなみにこの数列というのはですね、多分古谷版のみの表現ですね。あの、電卓を使ってライチを制御するというあの描写はグランギニョル版にもあるんですが、まあ、あの、どういう数字を押しているかというのはですね、舞台なので誰もわからないわけで、あとまあ、そのグランギニョルの公演がされた80年代はですね、まあ、あることにはあるんですけど、まだそのポケベルというものがみんな広く持ってるようなものではなかったので、やっぱりこの通達入力で入力された数列というのはですねその漫画という舞台以上にいろんな情報を細かく入れられる媒体だからこそあの古谷さんが入れたちょっと遊び心的な表現だと思います4つ目にライチという果物についてですまあ物語を通して非常に重要なキーワードとなるライチという果物ですがではなぜこの果物をライチである必要があったんでしょうかリンゴとかみかんじゃダメだったのかって話なんですけど、まあ、まずはゼラのセリフにもある通りですねまあ世界三大美女の一人あの陽気比が非常に好んで食べたと言われるまあそういうその美の象徴的なイメージがあったというのも一つあると思うんですけどもう一つはですね80現代このライチ光クラブが公演された当時はですねまだそのライチという果物があまりメジャーな存在じゃなかったんですねその当時のレビューのコメントにもですねこういう感じでわざわざそのライチはこんな果物ですよっていう説明が書いてあったりしてですねライチという名前にですね今よりもずっとこう得体の知れないこう謎めいた雰囲気があったというのがですねやっぱりこの舞台のこうキーとしてライチという果物が選ばれた理由だそうです5つ目エラガバルスについてですライチの中ではエラガバルスというふうに呼称されていますが、まあ、一般的に広くはですねヘリオガバルスと呼ばれていますまあ,あの14歳で即位した後ですねもう色欲と宝刀の限りを尽くし、えー、18歳で、えー、恨みを買って処刑されたというですね、えー、古代ローマの、えー、第23代、えー、皇帝ですけどもゼロはですねヘリオガバルスは、えー、と美のために性転換手術まで受けたというふうに言ってますけど性転換手術は多分受けてないんじゃないかなと思いますねまあ、その性転換手術をできる医者は募集していたみたいなんですけど、まあ、これもですね、まあ、ライチの中ではその美貌のためというふうにも言ってますけどもこのヘリオガバルスという少年皇帝はですね非常にこう同性愛的なことにふけり、まあ、自らもその女装をしていたというあの逸話が残っているんですけど、まあ、今現在ではですねその性同一障害だったのではないかなというふうに言われていますでライチの最後のシーンですねカノンをバラに沈めて処刑するというシーンがあるんですがこれもですねあのヘリオガバルスから、えー、着想を得たシーンだそうですねヘリオガバルスはですねあのバラによる処刑という
ことをまあしていたという逸話があるそうで、まあこれはちょっと眉唾だとは言われてるんですけど、客人を招いて、上にバラを大量に乗せた天幕を貼っておくんですね。で、宴会の間にこの天幕を切ってですね、この大量のバラを落とし、客人がバラで窒息死するのを楽しんだという逸話が残っているんですけど、古谷先生はここから着想を得て、カノンをバラの中で溺れ死ぬというですね、描写を漫画の中に入れたようですね。まあ、皇帝としてはローマ史上最悪の皇帝と言われておりますが、皇族家としてはですね、まあ、非常にこう魅力を感じてしまうような人物でもまたありますね。以上、古谷版とグランギジェル版のライチ光クラブ全開説でした。今回はですね、えー、ライチ光クラブ特集ということで、えー、東京グランギジェルについてはあまり踏み込まなかったんですが、今後また、えー、東京グランギジェルやアングラ劇団についてもですね、いろいろ特集していきたいと思っておりますので、この動画が面白かった、ためになったと思ったら、ぜひ高評価と今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。合わせて Twitter、Instagram、Twitter、SNS もやっておりますので、一緒にフォローいただければとっても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。